সাবটাইটেল আর্ট এর আজকের পর্বে আমরা শিখব কেমন করে ডকুমেন্টগুলো এনক্রিপ্ট করে আলটিমেট কেমন করে টেন্ডারটা পাবলিশ করতে হয় এনক্রিপ্ট করা মানে আমার এই যা কিছু আমি লিখছি সবগুলা সাংকেতিক ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে যেটা টেন্ডার ওপেনিং এর সময় যারা এনক্রিপ্ট ডেক্রিপ্ট করে দেয় টেন্ডার তিনি ছাড়া এটা আর কেউ করতে পারবে না এটা টেন্ডার সিকিউরিটির জন্য অবশ্যই করতে হবে তাহলে আমরা এখন প্রথমটা এনক্রিপ্ট করব এনক্রিপ্টে ক্লিক করলাম এনক্রিপ্টে ক্লিক করলে আমি এখানে সব কিছু দেখতে পাবো এই জন্য আমরা এটা আসলে কিছু করব না জাস্ট আমরা ডেক্রিপ্ট করব এখানে পাসওয়ার্ড দিব এখানে পাসওয়ার্ড দিব তারপরে এখানে আছে হচ্ছে এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভ সাইন উইথ পি কে আই এটা কখনোই ইউজ করা যাবে না এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভ দিলাম আর এখানে আমাদের একটা মেসেজ এটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে প্লিজ নোট When you click the encrypt button below, the form will be encrypted with EGP, Tender Proposal, Opening Committee, uh, Security Password. And hence, you are requested to be sure that there will not be any further corrections in this form. Click the encrypt button only if you have completed filling the form and you are sure that the information entered is correct. That means, if you want to encrypt the encrypt button, ওপেনিং কমিটির সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড দ্বারাই শুধুমাত্র ডেক্রিপ্ট করা যাবে এবং করতে পারা যাবে পরবর্তীতে এটারও আর আমার কোনো অ্যাক্সেস থাকবে না তবে ইজিবির বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী আমি এটা একবার কারেকশন করতে পারবো পরে ডেক্রিপ্ট করে তাহলে আমরা এখানে আবার দিলাম যে ওকে আমাদের এটা ভুল নাই এখন দেখেন এই জায়গায় কিন্তু লেখা চলে আসতে আমাদের হচ্ছে এনক্রিপ্টেড আগে এনক্রিপ্ট ছিল এভাবে আর এখন এভাবে হচ্ছে এনক্রিপ্টেড চলে আসলো এভাবে আমরা সবগুলো এখন ডেক্রিপ্ট করব আর এনক্রিপ্ট করব ডেক্রিপ্ট পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড বাস এখন আমরা এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভ আবার এই জায়গায় সব জায়গাতে নোটিফিকেশনটা আসবে তাহলে আমাদের দুইটা হলো এরপরে আমরা পরেরটা দিব পরেরটা হচ্ছে ডেক্রিপ্ট করব এখানে হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিব ভেরিফাই পাসওয়ার্ড क्लिक कर लगभग এখানে আমরা ডেক্রিপ্ট করব তারপরে ভেরিফাই পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভড এরপরে আমরা যাব হচ্ছে সাব কন্ট্রাক্টর ইনফরমেশন ফর্মে তাহলে এখানে ডেক্রিপ্ট ভেরিফাই পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভড প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একই অ্যাকশন চালাচ্ছি এটা না করলে ইজিবি আসলে টেন্ডার যেটা সাবমিট বাটনটাই আসবে না তাহলে আমরা এভাবে একের পর এক ডেক্রিপ্ট করব প্রত্যেকটা আমাদের যতগুলা অংশ থাকবে সবগুলো আমরা এভাবে এনক্রিপ্টেড করে দিব এই এনক্রিপ্টেডটা শুধুমাত্র ওপেনিং কমিটি ছাড়া অন্য কেউ কিন্তু এনক্রিপ্ট করতে পারবে না অর্থাৎ এটা একেবারে আমরা এইভাবে এনক্রিপ্ট করে দিচ্ছি লক ভাবে পরবর্তীতে ওপেনিং কমিটি এটাকে ডেক্রিপ্ট করবে এবং এবং এনক্রিপ্ট ডেক্রিপ্ট করে করতে পারবে এভাবে আমরা বিল অফ কোয়ান্টিটিসও এনক্রিপ্ট করব ডেক্রিপ্ট পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভ ওকে তারপরে হচ্ছে শিডিউল অফ ডে ওয়ার্কসও করতে হবে ডেক্রিপ্ট পাসওয়ার্ড ভেরিফাই এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভড এরপরে আসবে হচ্ছে আমাদের আনকন্ডিশনাল ডিসকাউন্ট ফর্ম সেটাও আমাদের ডেক্রিপ্ট করতে হবে ভেরিফাই এনক্রিপ্ট অ্যান্ড সেভড আচ্ছা সবগুলা অংশই কিন্তু আমরা করছি এখন দেখেন এখানে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে টেন্ডার সিকিউরিটি পেমেন্ট ইজ পেন্ডিং 
তার মানে যতক্ষণ না আমরা টেন্ডার সিকিউরিটি পেমেন্ট করব ততক্ষণ কিন্তু এখানে কোন রকম ই আসবে না অর্থাৎ কোন রকম পাবলিশ বাটনটা আসবে না কারণ টেন্ডার সিকিউরিটি দিতেই হবে টেন্ডার সিকিউরিটি দেওয়া হয় হচ্ছে যেন নোয়া দেওয়া নোয়া দেওয়ার পর অর্থাৎ আমি যদি রেসপন্সিভ হই তাহলে আমি যেন কাজটা করি টেন্ডার সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য আমরা এখন ব্যাংকে যাব তাহলে এখন আমরা আবার ঠিকাদারের আইডিতে বা টেন্ডারের আইডিতে লগ ইন করবো আমাদের ব্যাংকের যাবতীয় কাজ শেষ আমরা ব্যাংকের সিকিউরিটিটা দিলাম এখন আমরা ঠিকাদারের আইডি অর্থাৎ আমাদের টেন্ডারের আইডিতে দেখব যে আমাদের টেন্ডারটা এখন কি অবস্থাতে আছে তো আমরা টেন্ডার সার্চ দিই সেভেন ফাইভ সেভেন থ্রি নাইন সার্চ এখানে আমরা ক্লিক করলাম টেন্ডার প্রিপারেশনে ক্লিক করব এখন টেন্ডার প্রিপারেশনে দেখতে পাচ্ছি যে আই হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার দ্যাট I have downloaded and read all the tender proposal documents, pre-tender proposal meeting, if applicable, amendment, correction uh, dump documents. That means, I have to do the course, I have to do the course, pre-tender meeting, amendment, correction dump, which is the amendment, meaning I have to do it. This is what I have to do. I have to do it, and I have to do it, I agree. আই এগ্রিতে ক্লিক করলাম এরপরে একটা অপশন আছে হচ্ছে গো টু ফাইনাল সাবমিশন আমরা সেখানে ক্লিক করব গো টু ফাইনাল সাবমিশন তাইলে গো টু ফাইনাল সাবমিশনে গিলে আমরা এই বিষয়টা দেখতে পাবো এখানে আমরা সবগুলা বিষয় আমরা কিন্তু দিয়ে দিছি অলরেডি অর্থাৎ আমরা এটা ফাইল করছি মানে ম্যাপ করছি এটা ম্যান্ডেটরি ছিল আমরা এটা দিছি কিন্তু এই অংশটা আমরা কিন্তু দিই নাই এটাও আমরা দিই নাই কারণ এটা আমাদের চাই নাই फाइनल सबमिशन नाम बाटन आने क्लिक कर लेंडर सबमिट हो जाए क्लिक कर लाइनल सबमिशन তাহলে আমাদের টেন্ডারটা এবার ফাইনাল সাবমিশনে ক্লিক করার পরে এরকম অবস্থাতে আসলো আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে কি করতে পারবো যে সাবস্টিটিউট মডিফিকেশন করতে পারবো টেন্ডার প্রপোজাল করতে পারবো তার মানে আমাদের টেন্ডারটা অলরেডি সাবমিটেড হয়ে গেছে এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে ফাইনাল সাবমিশন কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি এক উনত্রিশ তারিখ বারোটা আটটা ছাপ্পান্ন মিনিট আর আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এত এত আইপি অ্যাড্রেস থেকে এতটা সময় এত তারিখে আমার ফাইনাল সাবমিশন কমপ্লিট হয়ে গেছে ফাইনাল সাবমিশন কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি এরপরে এখানে আছে ইফ ইউ ওয়ান টু সাবস্টিটিউট অর উইথড্র দ্য সাবমিটেড টেন্ডার আর প্রোপোজাল ক্লিক দ্য রিলেভেন্ট বাটন বিলো তাহলে আমরা যদি টেন্ডারটা এখন সাবস্টিটিউট করতে চাই মডিফাই করতে চাই তাহলে আমরা কি কাজ করব এই অংশে ক্লিক করব সাবস্টিটিউট कमेंट कर सबटेल आर्ट चैनल सबस्क्राइब कर संगे थकबें सबा के धन्यवाद